Se lo sciopero del personale di terra degli aeroporti ha mandato in tilt i collegamenti del fine settimana con 58 voli cancellati nei tre scali di Cagliari, Olbi e Alghero e migliaia di passeggeri bloccati, ad infrangere ogni record sono ormai le tariffe dei voli con biglietti di andata e ritorno per l'isola che costano molto di più di un viaggio a New York. Gli aumenti sfiorano anche il 50% con rincari ingiustificati. Il costo del carburante è sceso, le tariffe però seguono un trend diverso, uno scenario in peggioramento secondo le associazioni che tutelano i diritti dei consumatori e che nel caso di Kodakons, ad esempio, hanno deciso di rivolgersi all'antitrust. Sul caro voli è intervenuto anche il garante per la sorveglianza dei prezzi, convocando al tavolo le principali compagnie aeree per chiedere conto dell'aumento delle tariffe dei biglietti sui voli nazionali. Una dinamica pericolosa per la Sardegna che da meta privilegiata rischia di diventare eccessivamente esclusiva a danno dell'economia dell'intero territorio. Anche l'indagine conoscitiva aperta nella Commissione Trasporti della Camera sulla continuità territoriale si è occupata dei rincari alle stelle e intanto la stagione scorre velocemente verso agosto, mese che ogni anno fa registrare le presenze capogiro nell'isola. Sarà difficile che il pressing del governo induca le compagnie a ridurre i costi dei biglietti durante l'estate.